வணக்கம் தி டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படின்னு சேனல் நம்ம வந்து டென்த்து புக்லேருந்து முதல் பாடம் புவியலில் முதல் பாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து முதல் ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அடுத்ததாக இந்த வீடியோவில் மீதம் இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எண்பது கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல் கேள்வி என்னென்னா கங்கை சமவெளி எவ்வளவு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது கங்கை சமவெளி எவ்வளவு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டதுன்னா மூன்று புள்ளி ஏழு ஏழு அஞ்சு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது இந்த கங்கை சமவெளி அடுத்தது பிரம்மபுத்ரா சமவெளி வந்து எவ்வளவு பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது பிரம்மபுத்ரா சமவெளியோட பரப்பளவு வந்து ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ரெண்டு ஏழு அஞ்சு சதுர கிலோமீட்டர் அடுத்த கேள்வி வடபெரும் சமவெளியில் எந்த சமவெளி புதிய வண்டல் படிவுகள் பழைய வண்டல் படிவுகள் சதுப்பு நிலங்களை கொண்ட ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ளது வடபெரும் சமவெளி பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து எந்த சமவெளி வந்து புதிய வண்டல் படிவுகளையும் பழைய வண்டல் படிவுகளையும் சதுப்பு நிலங்களையும் கொண்ட ஒரு பகுதியாக அமைந்திருக்குன்னா டெல்டா சமவெளி தான் இப்படி வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வண்டல் சமவெளியில் உயர்நில பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது வண்டல் சமவெளியில் உயர்நில பகுதி வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுன்னா சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது நம்ம வந்து உயர்வான நிலையில் இருப்ப இருக்கிறவங்களை வந்து சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வச்சு நாம் வச்சுக்கோங்க வண்டல் சமவெளியில் வந்து உயர்நில பகுதி வந்து சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது அடுத்த கேள்வி என்னென்னா வண்டல் சமவெளியில் சதுப்பு நில பகுதி எப்படி அழைக்கப்படுகிறது வண்டல் சமவெளியில் சதுப்பு நில பகுதி வந்து பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது என்னென்னா வண்டல் சமவெளியில் உயர்நில பகுதி வந்து சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது சதுப்பு நில பகுதி வந்து பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது அடுத்த கேள்வி தீபகற்ப பீடபூமி எவ்வளவு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது தீபகற்ப பீடபூமி வந்து சுமார் பதினாறு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டிருக்கு அடுத்தது தீபகற்ப பீடபூமி பற்றி தான் தீபகற்ப பீடபூமியோட மிக உயர்ந்த சிகரம் வந்து எந்த சிகரம் தீபகற்ப பீடி பீடபூமியோட மிக உயர்ந்த சிகரம் வந்து ஆணைமுடி சிகரம் இந்த ஆணைமுடி சிகரம் எவ்வளவு மீட்டர் உயரமுடியுதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து மீட்டர் வந்து உயர முடியாது ஆணை முடிய சுகரம் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து மீட்டர் உயர முடியாது தீபகற்ப பீடபூமியை வந்து இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்குமாறு எந்த ஆறுன்னா நர்மதை ஆறு தீபகற்ப பீடபூமியை வந்து இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாக இந்த நர்மதை ஆறு வந்து பிரிக்குது இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே தீபகற்ப பீடபூமி பற்றி தான் தீபகற்ப பீடபூமியோட வட பகுதியை வந்து எப்படி அழைப்பார் அப்படின்னா மத்திய உயர்நிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைப்பார் தீபகற்ப பீடபூமியோட வட பகுதியை வந்து மத்திய உயர்நிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தென் பகுதியை எப்படி கூடுவாங்கன்னா தக்கான பீடபூமின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து வட பகுதி வட பகுதியை வந்து மத்திய உயர்நிலங்கள்னு சொல்கிறோம் தென் பகுதியை வந்து தக்கான பீடபூமின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் சுற்றி நிறைய சவுண்ட் கேட்டுச்சுன்னா நினைச்சிருங்க இப்படி தான் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுது அடுத்த கேள்வி என்னென்னா ஆரம்பல் ஆரவள்ளி மலைத்தொடரோட மிக உயரமான சிகரம் எது ஆரவள்ளி மலைத்தொடரோட மிக உயரமான சிகரம் வந்து குருசிகார் இந்த குருசிகாரோட உயரம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் குருசிகாரோட உயரம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் அடுத்த கேள்வி மேற்கு பகுதியில் உள்ள மத்திய உயர்நிலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மேற்கு பகுதியில் இருக்க மத்திய உயர்நிலங்கள் வந்து மாலவ பீடபூமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது இந்த மாலவ பீடபூமியோட கிழக்கு தொடர் பகுதியை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பண்டல்கண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாலவ பீடபூமியோட கிழக்கு தொடர் பகுதியை வந்து பண்டல்கண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாலவ பீடபூமியோட பண்டல்கண்டோட தொடர்ச்சி எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பாகல்கண்டுன்னு சொல்லுவாங்க பண்டல் கொண்டோட தொடர்ச்சி வந்து பாகல்கண்ட் அடுத்த கேள்வி இரும்புத்தாது நிலக்கரி இந்த கனிம வளத்திற்கு பெயர் பெற்றது எந்த பீடபூமி இரும்புத்தாது நிலக்கரி இந்த கனிம வளத்திற்கு பெயர் பெற்றது வந்து சோட்டா நாகபூரி பீடபூமி அடுத்தது தக்கான பீடபூமியோட வடிவம் என்ன தக்கான பீடபூமியோட வடிவம் வந்து முக்கோண வடிவம் அடுத்தது தக்கான பீடபூமி வந்து எவ்வளவு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது தக்கான பீடபூமி சுமார் ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது 
அடுத்தது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளோட வட பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளோட வட பகுதி வந்து சயாத்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளோட வட பகுதி சயாத்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளோட உயரம் வந்து வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கி செல்ல செல்ல என்ன ஆகும் வடக்கிலிருந்து தெற்கு பார்க்க போக போக இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மலைகளோட உயரம் வந்து அதிகரிக்கும் அடுத்த கேள்வி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் ஆனை மலை ஏலக்காய் மலை பழனி மலை இது எல்லாமே சந்திக்கிற இடங்களில் அமைந்துள்ள சிகரம் வந்து ஆனைமொழி சிகரம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் ஆனை மலை ஏலக்காய் மலை பழனி மலை இது எல்லாமே சந்திக்கிற இடங்களில் அமைந்திருக்க சிகரம் வந்து ஆனைமொழி சிகரம் மலை வாழிடமான கொடைக்கானல் பழனி இதெல்லாம் எந்த மலையில் அமைஞ்சிருக்கு மலை வாழிடமான கொடைக்கானல் பழனி இது எல்லாமே வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் அமைஞ்சிருக்கு கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடர் எப்படி அழைக்கப்படுகிறது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடர் வந்து பூர்வாத்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடர் பூர்வாத்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது அடுத்த கேள்வி கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் எந்த மலையில் ஒரு ஒன்றிணைகின்றன கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் நீலகிரி மலையில தான் ஒன்றிணையது அடுத்தது பெரிய இந்திய பாலைவனம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது பெரிய இந்திய பாலைவனம் வந்து தார் பாலைவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது இந்த தார் பாலைவனத்தோட பரப்பளவு என்னன்னா இரண்டு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் தார் பாலைவனத்தோட பரப்பளவு இரண்டு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் தார் பால தார் பாலைவனம் உலக அளவில் எத்தனையாவது பாலைவனமாக இருக்கு உலக அளவில் தார் பாலைவனம் பதினேழாவது பால் பாலைவனமாக இருக்கு இதே வந்து ஐன மண்டல பாலைவனங்களில் தார் பாலைவனம் வந்து ஒன்பதாவது பாலைவனமாக இருக்கு ஐன மண்டல பாலைவனங்களில் தார் பாலைவனம் ஒன்பதாவது பாலைவனமாக இருக்கு அடுத்த கேள்வி பெரிய இந்திய பாலைவனம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தோட எத்தனை பங்கு நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்கு பெரிய இந்திய பாலைவனம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தோட எத்தனை பங்கு நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்குன்னா மூன்றில் இரண்டு பங்கு நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்கு பெரிய இந்திய பாலைவனம் வந்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்தோட மூன்றில் இரண்டு பங்கு நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்கு அடுத்த கேள்வி மேற்கு கடற்கரையோட வடக்கு பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மேற்கு கடற்கரையோட வடக்கு பகுதி வந்து கொங்கண கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது இதே வந்து மேற்கு கடற்கரையோட மத்திய பகுதி வந்து கனரா கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது மேற்கு கடற்கரையோட வடக்கு பகுதியை வந்து கொங்கண கடற்கரைன்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து மேற்கு கடற்கரையோட மத்திய பகுதியை வந்து கனரா கடற் கனரா கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது மேற்கு கடற்கரை பகுதியில் காணப்படுற முக்கியமான ஏரி எதுனா வேம்பநாடி ஏரி மேற்கு கடற்கரை பகுதியில் காணப்படுற முக்கியமான ஏரி வந்து வேம்பநாடி ஏரி அடுத்த கேள்வி கிழக்கு கடற்கரை சமவெளியில் மகாநதிக்கும் கிருஷ்ணா நதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது கிழக்கு கடற்கரை சமவெளியில் மகாநதிக்கும் கிருஷ்ணா நதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி வந்து வட சர்க்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது அடுத்தது கிழக்கு கடற்கரை சமவெளியில் கிருஷ்ணா மற்றும் காவேரி ஆற்றுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி சோழ மண்டல கடற்கரைன்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது கிருஷ்ணா மற்றும் காவேரி ஆற்றுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி வந்து சோழ மண்டல கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது அடுத்தது உலகின் இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை வந்து சென்னை மெரினா உலகின் இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை சென்னை மெரினா அடுத்தது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காயலேரி வந்து சிலிக்கா ஏரி இந்தியாவோட மிகப்பெரிய காயலேரி வந்து சிலிக்கா ஏரி அடுத்த கேள்வி கோதாவரி ஆற்றுக்கும் கிருஷ்ணா ஆற்றுக்கும் இடையே உள்ள ஏரி வந்து கொள்ளேரி ஏரி கோதாவரி ஆற்றுக்கும் கிருஷ்ணா ஆற்றுக்கும் இடையே உள்ள ஏரி வந்து கொள்ளேரி ஏரி தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேச எல்லையில் எந்த ஏரி அமைஞ்சிருக்குன்னா பழவற்காடி ஏரி தான் அமைஞ்சிருக்கு தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேச எல்லையில் பழவற்காடி ஏரி வந்து அமைஞ்சிருக்கு அடுத்தது இந்தியாவின் ஒரே செயல்படும் எரிமலை எங்கு அமைந்திருக்கு இந்தியாவில் ஒரே செயல்படும் எரிமலை வந்து அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் இருக்க பாரன் தீவு தான் இந்தியாவில் இருக்க ஒரே செயல்படும் எரிமலை அடுத்தது அரபிக்கடலில் முருகை பாறைகளால் உருவானது எந்த தீவுனா லட்சத்தீவு அரபிக்கடலில் முருகை பாறைகளால் உருவானது வந்து லட்சத்தீவு அடுத்தது 
அந்தமான் நிக்கோபார் தீவோட பரப்பளவு வந்து எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது சதுர கிலோமீட்டர் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவோட பரப்பளவு வந்து எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது சதுர கிலோமீட்டர் இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளோட நிர்வாக தலைநகரம் வந்து போர்ட்லேயர் அந்தமான் தீவு கூட்டங்களை நிக்கோபார் தீவு கூட்டங்களிலிருந்து பிரிக்கிறது வந்து பத்து டிகிரி கால்வாய் அந்தமான் தீவு கூட்டங்களை நிக்கோபார் தீவு கூட்டங்களிலிருந்து பிரிக்கிறது பத்து டிகிரி கால்வாய் நிக்கோபாரோட தென்கோடி முனையை வந்து இந்திரா முனைன்னு சொல்லுவாங்க நிக்கோபாரோட தென்கோடி முனையை இந்திரா முனைன்னு சொல்வாங்க லட்சத்தீவுகள் எவ்வளோ பரப்பளவை கொண்டதுன்னா முப்பத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது லட்சத்தீவுகள் முப்பத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது இந்த லட்சத்தீவுகளோட நிர்வாக தலைநகரம் எதுனா கௌராத்தி லட்சத்தீவுகளோட நிர்வாக தலைநகரம் வந்து கௌராத்தி லட்சத்தீவுகளை வந்து எட்டு டிகிரி கால்வாய் தான் மாலத்தீவிலேருந்து பிரிக்கிறது லட்சத்தீவுகளை எட்டு டிகிரி கால்வாய் தான் மா மாலத்தீவிலேருந்து பிரிக்கிறது லட்சத்தீவுகளோட எந்த தீவு வந்து பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு பெயர் பெற்றதுனா பித்தீவு லட்சத்தீவு இதில் வந்து ஒரு தீவு இருக்குது பித்தீவுன்னு சொல்லிட்டு அந்த தீவு தான் வந்து பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு வந்து பெயர் பெற்ற தீவு லட்சத்தீவு மெனிக்காய் அம்னி தீவு இந்த கூட்டங்களை ஒரு வருஷத்துலேருந்து தான் லட்சத்தீவுகள்னு சொல்லிட்டு சேர்த்து அழைக்க ஆரம்பித்தாங்க அது எந்த வருடம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று லட்சத்தீவு மினிக்காய் அம்னி தீவு இந்த கூட்டங்களை எந்த ஆண்டு முதல் லட்சத்தீவுகள் என அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று முதல் அப்படி அழைக்கப்படுது ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து மீதம் இருக்கிற முப்பது கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த முப்பது கொஸ்டின்ஸை பார்த்துட்டோன்னா இதுலேருந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஓரளவு பார்த்துட்டு வந்தோம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு மட்டும் நம்ம வந்து லெக்சர் மெத்தடில் பார்த்துருப்போம் போர்டில் எழுதி காமிக்கிற மாதிரி போட்டிருப்ப மற்ற எல்லாமே வந்து கொஸ்டின்ஸாக வந்து பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இன்னும் ஒரு முப்பது கேள்வி இருக்குது அது அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பண்ணலாம் இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க